Hello, my dear students. So we were discussing about the chapter in search of source of wind. In search of source of wind, in the chapter, I think we discuss either and either. That is question answers. Chapters full discuss either. Can you? Pina, we have question answers in last session. La letters answers. Le, we are in two table related questions. So we discuss either. Can you? That is why I think a few important items. A few questions. So we discuss either. And we will discuss that in this video. So SS World Day. Like all of our commercial courses. Welcome. ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ നിൽക്കും ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ജോഗ്രഫി ഒക്കെ നിങ്ങൾ ടേബിൾ ലൈക്ക് ടേബിൾ ആക്കിയിട്ട് ഇരുത്ത് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മൈൻഡ് മാപ്പായിട്ടും ഫ്ലോ ചാർട്ടായിട്ടും പഠിക്കുമ്പം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കാൻ അത് റിയലി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പരമാവധി നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ടൈപ്പിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് തന്നതെങ്കിലും അതിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പിലേക്ക് ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈൻഡ് മാപ്പ് സെറ്റിങ്ങിലേക്ക് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ടേബിളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഹാർഡ് വർക്കിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് സ്മാർട്ട് വർക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം സോ സോ മെനി ടോപ്പിക്സ് ആർ ദർ സോ സോ മെനി ആർ ദർ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ ബെറ്ററാണ് നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ഓൾ വിൽ ഗെറ്റ് എ പ്ലസ് ഷുവർ ഇൻ ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ സ്റ്റഡി ആൻഡ് കീപ്പ് എ ടൈം ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എല്ലാ ദിവസവും ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ റെഗുലറായിട്ട് പഠിക്കുക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സോഷ്യൽ സയൻസിൽ എ പ്ലസ് കിട്ടും ഷുവർ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ലോക്കൽ വിൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ നേച്ചർ പ്ലേസസ് വേ ദേ ബ്ലോ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ അപ്പം നമുക്കൊരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചിനോക്ക് ഫോൺ ഹെർമറ്റൻ ലൂ മാംഗോ ഷവേഴ്സ് ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലേസ് വേർ ദി ബ്ലോ എവിടെ നിന്നാണ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നേച്ചർ ഡ്രൈ വിൻഡ് ആണോ ഹോട്ട് വിൻഡ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ ചിനോക്ക് ഫ്രം ദ ഈസ്റ്റേൺ സ്ലോപ്സ് ഓഫ് റോക്കി മൗണ്ടൈൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്രൈ വിൻഡ് ഫോൺ എന്താണ് നോർദേൺ സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്സ് ഓഫ് ഹാൽപ്സ് ഇൻ യൂറോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്രൈ വിൻഡ് ഹർമറ്റൻ വെസ്റ്റേൺ ആഫ്രിക്ക ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈ വിൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്രൈ വിൻഡ് ലൂ നോർദേൺ പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് നോർദേൺ പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈ ഹോട്ട് വിൻഡ് ഓക്കെ ഡ്രൈ ഹോട്ട് വിൻഡ് ആണ് ഹോട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ലൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡ്രൈ ഹോട്ട് വിൻഡ് ബാക്കിയൊക്കെ ഡ്രൈ വിൻസ് ആണ് കേട്ടോ മാംഗോ ഷവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഡ്രൈ വിൻഡ് ഈസി ഓക്കെ ചിനൂക്ക് ഈസ്റ്റേൺ സ്ലോപ്സ് ഓഫ് റോക്കി മൗണ്ടൈൻസ് ഫോൺ ആൽബ്സ് ഹെർമറ്റൻ ആഫ്രിക്ക ലൂ നോർദേൺ പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് മാംഗോ ഷവർ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ദിസ് ഓൺലി യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദിസ് ടേബിൾ Now we will come to the next question distinguish between land breeze and sea breeze and mountain breeze and valley breeze it is very very easy as the land cools faster than the sea during night it would be high pressure over the land and low pressure over the sea this resulted in the movement of air from land to sea this is land breeze okay and then uh, fast land cools faster cool avu le vegam vegathila during the night during the night time la and high pressure over the land and low pressure over the sea land le high pressure aguma cool avuma ivada high pressure aayirikkum so the, uh, over the sea it is low pressure okay this resulted in the movement of the air from land to sea and this is called as a land breeze and what is sea breeze land heats up and cools down quickly than the water that leads to the formation of a low pressure over the land the so called cooler air starts to blow from the sea this is known as a sea breeze idineyana nammal endu parayunnathu sea breeze ennu parayunnathu from സീ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ബ്ലോ ഫ്രം സി ഇനി മൗണ്ടെയിനും അതേപോലെ തന്നെ വാലി ബ്രേസും അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡ്യൂറിംഗ് നൈറ്റ് ദ എയർ ഇൻ ദ മൗണ്ടെയിനിയസ് റീജിയസ് കൂൾസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻറ്റൻസ് കോൾഡ് കണ്ടീഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് റീജിയൻ ആസ് ദ എയർ ആസ് ദ ആസ് കൂൾ എയർ ഈസ് ജെൻസ് ഇറ്റ് ബ്ലോസ് ടുവേർഡ്സ് ദ വാലി ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ മൗണ്ടെയിൻ ബ്രേസ് അപ്പോൾ മൗണ്ടെയിൻ ടുവേർഡ്സ് ദ വാലിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് മൗണ്ടെയിൻ ബ്രേസ് ആൻഡ്
gets heated up more than the air on the mountain tops as a result wind blows from uh, blows up uh, slope from the valley this is known as a valley breeze okay so that is about the valley breeze and uh, mountain breeze Ma mountain breeze nanna mountain nu valley like varunad valley breeze nu varnindaga valley nu mountain like ponad okay so that is called as a um, valley breeze in your one more question and which among the following winds are called as roaring 40s polar winds monsoon winds westerlies trade winds what is the answer guess your answer okay westerlies is very good in namaku vera or question to look at the equatorial low pressure belt was a nightmare for the ancient mariners why that is a question okay nammal already id discuss edathayirunnu nammala class la so we will see the which all are the points in ancient times the ocean voyages were in yachts uh, by using make making use of winds wind are feeble in the equatorial low pressure region because of massive rising up of air this region is known as doldrum okay the voyage across this region in yachts was difficult due to the lack of winds so because of the lack of winds the voyage is a difficult in this region because it is a doldrum doldrum means there is no uh, wind no, it's only very very feeble wind it is so that is a reason so it is the answer for that question okay idu pole the match the following ningalku verunna question aanu so arrange the items in b c uh, b and c columns suitable to a anu parnirikkunnathu permanent winds uh, periodic winds variable winds Local winds, land breeze. Okay, permanent winds in our cyclone are not going to do. Periodic winds, night and uh, variable winds, worst of all is and B call at the land are the local winds, monsoon winds, not a very another land breeze, low, not a very another and C call at the level of the mausoleum, northern plains, low pressure uh, over the sea, furious 50s. ലോ പ്രഷർ ഓവർ ദ സി ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ആൻസർ എന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക കേട്ടോ പെർമനൻറ്റ് വിൻസ് വരുന്നതാണ് വേസ്റ്റ് ഏർലീസ് എന്താണ് ഫ്യൂരിയസ് ഫിഫ്റ്റീസ് ഓക്കെ പീരിയോഡിക് വിൻസിൽ വരുന്നതാണ് മൺസൂൺ വിൻസ് മൗസിം മൗസിം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഓക്കെ വേരിയബിൾ വിൻസ് സൈക്ലോൺസ് ആണ് ലോ പ്രഷർ ഇൻ ദ സെൻറ്റർ ഓക്കെ ലോക്കൽ വിൻസിൽ വരുന്നതാണ് ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോർദേൺ പ്ലെയിൻസ് Uh, and land breeze night low pressure over the sea okay id inganeyana ningal match cheyanda so i think uh, these type of questions will be coming for your examination so try to sort out all these things next question um, a simple question ana what is mean by isobars isobars endana okay what are the various uses of isobars okay isobars are imaginary lines joining places with the same atmospheric pressure we can easily understand the distribution of atmospheric pressure of any region by observing the isobars isobars nu parinathu imaginary lines ana same atmospheric pressure ulla uh, places ne join cheyuna imaginary lines ana endinu venditana നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ വേഗം ഈസിലി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ നോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് സം ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിൻസ് ദ വെല്ലോസിറ്റി ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡ് ആൻസർ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കോറിയോ ഫോസ് കോറിയോലിസ് ഓർ കോറിയോലിയസ് ഫോസം ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓക്കെ വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ഹൂ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഫെറൽസ് ലോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ലോ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫിസിക്സ് ദെൻ ഓൾസോ ഇറ്റ് യു ക്യാൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി സെഡ് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സോ യു ക്യാൻ അഡ്മിറൽ ഫെറൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദിസ് ലോ ആൻഡ് അമേരിക്കൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദസ് ലോ ദ വിൻസ് ഇൻ ദ നോർദേൺ എമിസ്ഫിയർ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ടു വേർഡ്സ് ദ യുവർ റൈറ്റ് ആൻഡ് ദോസ് ഇൻ ദ സദേൺ എമിസ്ഫിയർ ഡിഫ്ലക്ട്സ് ടു വേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ കോറിയോലിസ് എഫക്റ്റ് okay the law put forward by him on the basis of this is known as a ferrell's law okay idile namukku ariyam freely moving bodies eda anengilum adayathu windinu oru northern hemisphere la right like deflect cheyanalla oru tendency um southern hemisphere la left like deflect cheyanalla oru tendency undu adineyana nammal coriolis effect ennu parayunnathu okay that's all my dear children thank you for watching the video keep on watching and don't forget to share to your friends thank you all of you those who support me and subscribe me ellavarum kootukarkokke share cheythu kodukka like cheyanum share cheyanum comment cheyanum marakkerud so my dear children take care all of you uh, thank you thank you once again